Si hablamos de gastritis y esta relacionamos con una bacteria que se llama Helicobacter pylori, la gran cantidad de tratamientos son de antibióticos y muchas de las personas a veces no acaban el tratamiento por los efectos secundarios que yo también los he vivido de los antibióticos que hay que tomar. Hay dos o tres tipos de antibióticos y depende de los antibióticos el lugar de la zona donde pueden ser unos resistentes a algunos de antibióticos versus a otros. Por eso cada país... Cada lugar tiene sus antibióticos, para casi siempre se usa tres y los efectos secundarios son terribles. ¿Hay algo que se pueda ayudar para que las personas que no pueden tomar antibióticos o las que están tomando para mejorar aún más en la alimentación? Eso es lo que hemos investigado hoy. Vamos a ver algunas cosas importantes. Quiero que vean esto. Quiero que vean este estudio. Es bastante interesante. Miren, este es un estudio de la ingesta dietética de ciertos alimentos que producen los nitritos o el famoso óxido nitroso y que pueden causar cáncer de estómago. Vamos a ver, empezamos por ahí. Lo que se conoce bien es que los embutidos o las carnes procesadas tienen unas sustancias que se llaman nitritos. Es decir, estos nitritos en contacto con las proteínas de las carnes procesadas forman una sustancia que se llama óxido nitroso o nitrógeno o nitroso. ¿Si ¿Sí estamos claros? Y esta sustancia, si la ponemos en el estómago, puede realmente llegar a desarrollar cáncer de estómago. Esto es lo que se conoce hasta hoy. Es decir, hay una reacción bastante interesante. Nosotros ponemos las carnes que tienen esa sustancia que se llama óxido nitroso, ¿sí? y nosotros si es que ponemos ahí proteínas de carne, proteínas, sobre todo carnes procesadas, la reacción es esta. Viene acá, vamos a poner exactamente esto. Miren cómo hay esta reacción y se produce esta sustancia óxido nitroso, que es la que realmente va a causar molestias en el estómago. Hay que tomar muy en cuenta estos detalles. Ahora bien, hay otro estudio que también quiero que ustedes vean. Es decir, todos sabemos que las carnes procesadas, más las proteínas y más eh, el, las sustancias que tenemos en el estómago puede generar cáncer de estómago. Quiero que ustedes vean esto. Miren, este es un estudio en el que se observó mayor riesgo de cáncer gástrico con el consumo de todo tipo de carne. ¿Sí? Estadísticamente, cambios significativos estadísticamente para la carne roja 95% para la carne procesada 95% y también para la carne regular 95%. Si usted va a consumir carnes, recuerde siempre acompañarlas con bastantes verduras o bajar la ingesta de carnes semanales, más aún carnes procesadas como embutidos, que son los que generan y se sabe que generan más problemas de cáncer de estómago. Aquí también entra el factor de esta bacteria que se llama Helicobacter pylori. Ahora, una pregunta. Para tratamiento de este tipo se conoce hoy que tenemos algunos tipos de antibióticos, pero ¿hay algo en la alimentación que podría mejorar a más del tratamiento de antibióticos acompañándolo? ¿O hay personas que de plano no pueden consumir estos antibióticos y pueden tener una muy buena opción en la alimentación? Justamente eso es lo que queremos hablar hoy. Pero, para que tomen en cuenta algo, ¿qué pasa si nosotros tenemos las proteínas estas sustancias que se llaman los nitritos, tenemos ya la bacteria Helicobacter pylori puesta en el estómago. Quiero que vean este estudio. Vamos a ver. Este estudio es interesante. Es un estudio que hay personas que tienen Helicobacter pylori, más la dieta llega a desarrollar cáncer. ¿Qué es lo que ellos ven aquí? Y eso es algo interesante. Es decir, no solo es el hecho de tener Helicobacter pylori, sino tener helicobacter pylori y acompañarle sobre todo, como dice estudio, este estudio, en carne de cerdo. ¿Qué es lo que ellos vieron? Si es que yo tengo helicobacter pylori y como bastante carne de cerdo, la carne de cerdo hace o ayuda a desarrollar el cáncer gástrico. Pero hay alimentos vegetales que pueden evitar llegar a esto, inclusive tratar o evitar o mejorar esta es infección del helicobacter pylori. Ahí tenemos, como habíamos dicho, la mayoría de los pacientes mejor atendidos con tratamientos de primera línea terapéutica, a veces con tres o cuatro medicamentos, son los que realmente se mantiene hasta hoy y usted lo debería hacer. Más del 90% del tratamiento es efectivo. Pero hay algo en la alimentación. Vamos a ver, pongamos, veamos qué cosas podemos ofrecer y qué cosas usted puede consumir de manera saludable. Aquí tenemos un estudio bastante interesante, más que del brócoli, 
los brotes de brócoli. Miren, brotes de brócoli ricos en sulfurafano, una sustancia muy buena, en la dieta redujeron la colonización y atenúan la gastritis. Vamos a ver la siguiente porque quiero mostrarles. Ahora, tomen en cuenta. En otras palabras, se vio que la intervención con brotes de brócoli, diferencia con el placebo, disminuyó los niveles de ureasa en los exámenes que se hacen en biomarcadores, tanto en las heces como en sangre. Ellos hablan que brócoli, con los brotes de brócoli, ayudan muy bien a matar, ayudan muy bien a, a desaparecer el helicobacter pylori que está ahí. Entonces, usted puede hacer dos cosas. Usar el tratamiento antibiótico y mantenerse adherido hasta que se acabe los días de tratamiento y también utilizar en su alimentación diariamente, por lo menos dos veces al día, brotes de brócoli bien lavados o brócoli y ayuda mucho a erradicar el helicobacter pylori. Y eso es basado en evidencia. Pero veamos otras cosas más. Vamos a ver a continuación algo más que me parece muy interesante poder compartir con ustedes también. Las tasas de erradicación del helicobacter pylori fueron 56% para el brócoli, pero sobre todo para los brotes. Y sigue siendo la terapia antibiótica la más importante para erradicar el helicobacter pylori. Hay personas que me han preguntado, doctores, que yo no aguanto, no puedo tomar los antibióticos. Una buena opción son brotes de brócoli, por lo menos dos veces al día. El estudio habla de una semana completa. Es decir, hagas el examen del helicobacter pylori una semana antes, consuma los brotes de brócoli. Si es que no puede los antibióticos, aunque la recomendación es usar de plano los antibióticos, en el caso que no pueda, y después de una o dos semanas de consumir brotes de brócoli, por lo menos dos veces al día, puede ser en el almuerzo y en la cena, temprano, no muy en la noche, ayuda mucho a erradicar también el helicobacter pylori. Increíble. Los brotes de brócoli tienen mucho más sulforafano que la misma, con los mismos, el brócoli, que es un tipo como de antibiótico. Y se ha visto en estudios que ayuda a erradicar. La mejor opción sería que usted utilice sus antibióticos más los brotes de brócoli o el brócoli, en el caso que eso no se pueda hacer, Brotes de brócoli, según la evidencia, son cosas muy importantes. En otras palabras, recomendaciones. Usted tiene el helicobacter pylori, tiene que hacer su tratamiento antibiótico. En el caso de que por alguna situación no se pueda hacer el tratamiento antibiótico, usar brotes de brócoli dos veces al día por una o dos semanas hace que estos brotes ayuden a matar o ayuden a erradicar, hablando con un término más médico, al helicobacter pylori. Pero la mejor opción sería usar nuestros medicamentos, que como vimos en el estudio son 90% versus al los brotes de brócoli un 56, casi 60%. Use los dos y va a ver que el tratamiento se hace más efectivo. Y si ya no tiene helicobacter pylori, por lo menos entre la semana, uno o dos días, utilice brócoli o los brotes de brócoli. Son muy buena opción. Ya regresamos aquí en A Su Nuevo Estilo de Vida. Volvemos en breves instantes para hablar más de cómo cuidar realmente su salud. Ya volvemos. Queridos amigos, gracias. Gracias por seguirme en YouTube. Si le gusta este contenido, dele like aquí, exactamente aquí. Si usted quiere más información, suscríbase y dele la campanita para que le llegue la suscripción y esté atento al contenido que vamos sacando. Pero si quieres tener más información de lo que estamos procesando y de lo que estamos sacando, píquele aquí. Gracias por seguirnos en YouTube. ¿Qué es la medicina del estilo de vida? Es una especialidad médica basada en evidencia que utiliza la alimentación, el ejercicio, el sueño, hidratación y hábitos correctos de vida para revertir enfermedades crónicas. ¿Quiere revertir su hipertensión, revertir su diabetes, bajar de peso y tomar menos medicación? Nosotros te devolvemos tu salud. Yo te cuido. 